എല്ലാവർക്കും സെലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് ആക്ച്വലി നടക്കാനിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ കോവിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പോലും നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെർഷൻ ഉടൻ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെർഷൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബീറ്റ വെർഷൻ ഇറക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ്റെ പബ്ലിക് ബീറ്റ വെർഷൻ ഇത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിലീസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ്റെ പബ്ലിക് ബീറ്റ വെർഷനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നെല്ലാം എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ അഞ്ച് ഫീച്ചറെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എമർജൻസി കോൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ എസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഫോൺ റീബൂട്ട് ചെയ്യാനും മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവലിൻ്റെ ഈ ബീറ്റ വെർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പവർ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ അവർ ടെക്കുന്ന പേരാണ് ക്യുക് കൺട്രോൾസ് അപ്പോൾ ക്യുക് കൺട്രോൾസിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യുക് കൺട്രോൾസിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ബട്ടൺ മാത്രമല്ല കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേയിൻ്റെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പേ യൂസ് ചെയ്ത് പേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു യു പി ഐയും കാര്യങ്ങളും കോൺടാക്ട്ലെസ് പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് തന്നെ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട്ലെസ് പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്മാർട്ട് ഹോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഗൂഗിളിൻ്റെ നെസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡയറക്റ്റ് നെസ്റ്റ് ആപ്പ് ഒന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എ സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എ സിയും കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഒരു എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവലിൻ്റെ ബീറ്റ വെർഷൻ ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ മെസ്സഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ബബിൾസ് വരും അതായത് ഒരു ബബിൾ വന്നിട്ട് ആ ബബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലുള്ള ഏതൊരു മെസ്സേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും വരുത്താനായിട്ടുള്ളൊരു വരുത്താനായിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ബീറ്റ വെർഷൻ ടെന്നിലും ഉണ്ടായി പക്ഷെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിൻ്റെ ബീറ്റ വെർഷനിൽ ഏറ്റവും അവസാന സമയം അതെടുത്ത് കളഞ്ഞു കാരണം അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബഗ്ഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവലിൽ അവർ ആ ബഗ്ഗൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു മെസ്സേജിങ്ങിൻ്റെ ഈ ബബിൾ ഫീച്ചർ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബബിൾസ് ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ താഴെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു ബബിളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ
മൊബൈലിലെ സ്പീക്കറിൽ നിന്നാണോ അതോ വേറെ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്നാണോ എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏത് ഡിവൈസിൽ നിന്നാണ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടത് എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ഐഫോണിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു അതും നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ്റെ ഈ ബീറ്റ വെർഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് വെർഷനിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ട പുതിയൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എം ഐയുടെ ഒക്കെ ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ ഈ എം ഐൻ്റെ അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവനിൽ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവനിൽ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും ആ പെൻസിൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൻ്റെ പുതിയൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ബട്ടൺ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഓഡിയോ വേണോ കൂടാതെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടച്ച് ഒക്കെ കാണിക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഫീച്ചറാണ് എനിക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ്റെ ബീറ്റ വെർഷനിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അഞ്ച് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതിലും കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ്റെ ബീറ്റ വെർഷനിൽ ഉണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് വെർഷനിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ബീറ്റ വെർഷനിൽ ഉണ്ടാവാത്ത ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പബ്ലിക് വെർഷനിൽ വരുന്നതും കാണുന്നുണ്ട് സോ പബ്ലിക് വെർഷൻ വരുന്നവരെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക